आज के सेशन में वी विल कवर के व्हाट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट और ऑपरेशंस uh, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं तो हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिंपली प्रोडक्शन हम कहते हैं कि गुड्स और सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं ऑपरेशन uh, मैनेजमेंट क्या है वो है वो एक्टिविटीज उनको मैनेज करना जो के वैल्यू uh, क्रिएट करने में काम आती हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ये कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स तो कुछ इनपुट्स होते हैं फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल और लेबर uh, फोर्स और सो uh, ऑन so और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोसेस होता है उसके से इनटू आउटपुट्स आउटपुट्स क्या है गुड्स या सर्विसेज अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं तो हम कहेंगे कि ये शुरू जो असल ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट से शुरू किया डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि जी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और वर्कफोर्स को हम स्पेशलाइजेशन के जरिए उनको डिवाइड करें डिफरेंट एरियाज के अंदर और इसी को चार्ल्स बाबेज ने 1852 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को फर्दर बढ़ाया अच्छा इसके बाद विटनी और अलाय विटनी है जिसने स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ लेकर किया एलाइव विटनी को यूनाइटेड स्टेट्स ने 10,000 थाउजेंड मस्कट्स मस्कट्स उस जमाने में राइफल्स होती थी उसका ऑर्डर प्लेस किया था तो एलाइव विटनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स यूज किए एक ही किस्म के कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कट्स के अंदर सो so, उससे एक तो लर्निंग कर्व बढ़ा उससे कॉस्ट कटिंग हुई और अच्छी खासी उसने इसमें बचत की फिर आता है टाइम फेडरिक टेलर का दैट इज 1881 में उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुनियाद रखी इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं उसके बाद फोर्ड जो मोटर कंपनी जिसने शुरू की थी फोर्ड ने वो लेकर आए कॉन्सेप्ट असम्बली लाइन्स का तो so, ये प्रोग्रेस हुई है ऑपरेशंस uh, मैनेजमेंट के अंदर देन गैंट चार्ट गैंट uh, ने 1916 के अंदर इंट्रोड्यूस किया ये हम यूज करते हैं अच्छा खासा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह के अंदर इसके बाद टाइम मोशन स्टडी का कॉन्सेप्ट लेकर आए ये फ्रैंक एंड लिलियन गिल्बर uh, 1922 में के वो जो uh, क्या कहते हैं टाइम मोशन स्टडी किस तरह की जाए किस तरह स्टैंडर्ड टाइम डेवलप uh, किया जाए फिर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर uh, जो है उसने कंट्रोल uh, चार्ट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया और डेमिक ने भी इसमें बहुत काम किया क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कंप्यूटर्स uh, 1938 के अंदर एटन uh, सॉफ्ट ने डेवलप uh, किया ये कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि uh, एक स्मॉल किस्म की कैलकुलेशन करता था जमा तफरीक की और वो इस पूरे कमरे से बड़ा कंप्यूटर था तो ये दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर फिर क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जिसको हम सीपीएम पर्ट कहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत यूज होती है इसको ड्यूपॉन्ड ने नाइनटीन में इंट्रोड्यूस किया सी को जबकि यू नेवी ने नाइनटीन में पर्ट को इंट्रोड्यूस किया मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग इसको इंट्रोड्यूस किया और लिखी ने 1960 के अंदर लेकिन इस ये पॉपुलर हुई है सेवेंटीज के अंदर जाकर ये एमआरपी इसके मॉड्यूल्स वगैरह यूज हुए कंप्यूटराइज्ड फिर इसको किया गया और इसके ऊपर बेस किया है डेवलप किया है ई जो आजकल है उसको एम के ऊपर सारा बिल्डअप हुआ है कंप्यूटर एडिड डिजाइन 1970 के अंदर आए 
جس نے ہماری یہ آپریشنس مینجمنٹ کے اندر اچھا خاصا ایفیشنٹ اس کو بنایا فلیکسیکل فلیکسیبل مینوفیکچرنگ سسٹم ایف ایم ایس نائنٹین سیونٹی فائیو کے اندر انٹروڈیوس ہوا بالرج کوالٹی ایوارڈ شروع ہوئے ہیں نائنٹین ایٹی کے اندر پھر کمپیوٹر انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ کا کانسیپٹ آیا ہے جس کے اندر ٹوٹل آٹومیشن فیکٹری کی بات ہوئی ہے اس کے اندر روبوٹس اور آٹومیٹڈ وہیکلس گائیڈڈ وہیکلس یوز کی گئی ہیں تو وہ اس کا کانسیپٹ نائنٹین نائنٹی کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا ہے دین وی ور فیس ود گلوبلائزیشن اور اس کے بعد انٹرنیٹ سے جو آپریشنس مینجمنٹ ہے اس میں بہت اس کو سپورٹ ملا ہے 